rangka hari guru di sini mengadakan lomba buat murid-murid untuk menjadi guru nggak lama sih tiga sampai lima menit dan ini hadiahnya nanti buat anak laki. Dan yang ini adalah buat jadi murid yang paling aktif dan baru. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Taleta. Saya akan mengajar pelajaran IPAS. Pernahkah kalian melihat keluarga yang terbang di sekitaran rumah? Dia mengisah, dia mengisah adanya nektar di rumah. Serangkai ini senang sekali dengan menetar atau sari bunga. Warna bunga yang cerah dan aromanya yang harum mengikat pada serangga untuk lindak di rumah. Apa saja hewan yang ada di rumah? Aku 
kesusilaan Yang kelima Norma kesusilaan Norma kesusilaan Bersumber dari hati nurani manusia Ketiga Norma kesopanan Norma kesopanan Didasari beberapa hal Seperti kebiasaan Kepal Kepantasan dan kepatutan yang berlaku di masyarakat Yang keempat, norma hukum Norma hukum bersumber dari negara atau pemerintah Yang, diatu, yang, yang diatur dalam undang-undang Contoh aturan-aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat sekitar Contohnya yang pertama aturan di rumah Aturan anak yang di rumah Salah satu contoh setelah pulang sekolah Kita wajib menaruh sepatu di rak tepatnya Mengikuti upacara hari Senin dengan tertib. Tiga, aturan di jalan raya. Untuk menghindari terjadinya kecelakaan, kita wajib mengikuti aturan-aturan jalan raya atau rambu lalu lintas dan dilarang parkir dan lain-lainnya. Ada lagi yang hak dan kewajiban anak. Contoh hak anak di rumah dan sekolah. Hak anak sebagai peserta didik di rumah. Satu, hak untuk belajar dengan gembira. Karena kalau Anak jadi marahi, nanti dia malahan atau kesal. Benar gak? Benar! Dua. Untuk orang tua, kita wajib memberi anak untuk bermain. Karena dia juga bosan kalau di rumah, di rumah sendirian. Ada yang pernah main gak? Dengan pendapatnya Hak anak sebagai peserta didik di sekolah Satu, hak mendapat pendidikan yang baik Seperti guru Dua, hak mendapat perlakuan yang adil Jadi kita tidak boleh tidak adil kalau masih yang pertama, misalnya aku aku ngasih ayam ini buat kamu, dia juga minta ini juga dia sedikit, terus satu lagi dia banyak, gak boleh kita harus adil. Oke, okay, segini dulu ya dari Irina Tatari. Sebelum mudahan kita tekuk dulu yuk. Dum dum dum, dum dum dum, ding ding ding, dum dum dum, so.
Bintang yaitu PAI. Kita akan membahas tentang puasa karena sebulan lagi itu kita akan merayakan puasa. Kalian tahu nggak puasa itu umur Islam keberapa?
Islam seperti sholat, puasa, nah puasa itu adalah amal yang wajib.
di jalan raya di terminal atau di pasar pasti ada anak pernah melihat rambut lalu lintas warna dalam warna rambut lalu lintas itu berbeda warna merah itu artinya rambut larangan rambut ini misalnya di dalamnya ada terus ada huruf itu artinya kita dalam berhenti atau stop lalu yang berwarna kuning itu rambut rambut perikatan arti rambut ini adalah hati-hati atau lawan longsor lalu yang berwarna biru itu rambut informasi rambut ini artinya memiliki Jalan yang prioritas. Lalu, apa ini artinya apa? Yang tahu? Aku, aku. Satu terus ya, yang tahu ya. Tahu ya aku. Nih, aku tahu. Nanti, ya maju. Kita harus berhati Ini artinya apa? Artinya maksimal kecepatan.
dalam pelaksanaan nilai agama Islam. Jurus-jurus besi lebih dominan bertahan dibandingkan menyerang. Silat besi terkenal dengan permainannya yang sangat terangkat serta lebih banyak mengeluarkan tenaga dan energi tubuh. Seni bela diri besi terdiri atas 12 jurus yaitu sebagai baik. Pertama, jurus besi. Yang kedua, jurus lengang. Yang ketiga, jurus dalam. Yang keempat, jurus tajam. Jurus uh, yang kelima, jurus lokde. Yang keenam, jurus brone. Yang ketujuh, jurus tinggi. Nah, jurus kedua ini namanya um, agak aneh. Jurus seterusnya pecah tiga. Yang ke sembilan jurus bolak balik. Yang ke sepuluh jurus kebang. Yang ke sebelas jurus kebun. Dan yang terakhir yang ke dua belas jurus petir atau tunggal. Kita 
bagi sama-sama Benar. Tarik mundur, Ramzi bangun. 